এদিকে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়াকে আপাতত আন্দোলনমুখী একটি বৃহত্তর জোট হিসেবে দেখছেন বিএনপি নেতারা পাঁচ দফা দাবি আদায় হলে এই প্ল্যাটফর্মকে নির্বাচনী মোর্চাতে পরিণত করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি এবং জয়ী হলে সরকার গঠন নিয়ে কিছু পরিকল্পনার খসড়াও এরই মধ্যে তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা আরও জানাচ্ছেন তৌহিদ শান্ত ডক্টর কামাল হোসেন এবং অধ্যাপক বদ্রুদ্দোজা চৌধুরীর জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছে বিএনপি রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত শনিবারের এই নাগরিক সমাবেশে দলটির মহাসচিব তাদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির তিন সক্রিয় সদস্যকে নিয়ে যোগ দেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলছেন লক্ষ্য আদায়ে এই জোট যুগপথ কর্মসূচির মাধ্যমেই এগোবে তারা তাদেরটা ঘোষণা দিল আমরা আমাদেরটা করলাম একই কর্মসূচি আলাদা প্ল্যাটফর্ম থেকে পালন করা হলো কিন্তু এটা পর্যায়ক্রমে এটাকে একটা প্ল্যাটফর্মেও যেতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন কর্মসূচি তো আসবে আমরা গতকাল তো বাম দল দেখেছি আমরা যুক্ত ফ্রন্টের আগা আগামীকাল দেওয়া হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে কর্মসূচি দেওয়া হবে সুতরাং এই এগুলো অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না দাবি আদায় করে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া না হবে শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি আদায়ই নয় বিএনপি নেতারা ইঙ্গিত দিলেন আগামী নির্বাচনে আসন ভাগাভাগির কথাও চলছে ভেতরে ভেতরে আন্দোলন যদি একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় বা সফলতা অর্জন করে তারপরে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা একসাথে নির্বাচনও করব বা আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা নির্বাচিত হলে আমরা একসঙ্গে সরকারও গ্রহণ করব গঠন করব তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আমাদের তিনশো আসনের মধ্যে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সমঝোতার মাধ্যমে আমরা সেগুলো ঠিকঠাক করে নেব যে নির্বাচনের পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে জাতির যে লক্ষ্যমাত্রা সেখানেও কিন্তু আমরা একটা ঐক্যের চেষ্টা করছি এবং অনেকগুলো বিষয়ে ঐক্যমত হয়ে গেছে সেখানে যদিও পাঁচ দফা দাবি আদায় শেষে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এক টেবিলে সরকার গঠন বিএনপি নেতাদের এমন স্বপ্ন বাস্তব হবে কি না সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতই বলে দেবে তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা